ஹே காய்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாருமே வெல்கம் பேக் என் ஆனது வீடியோ ஸோ எனக்கு தெரியும் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் வீடியோ போடுறேன் பட் ஏதோ ஒன்று பரவாயில்ல போடுறேன் ஸோ யா நம்ம வெப் டெவலப்மெண்ட் கோர்ஸ் ரொம்ப முன்னாடி பண்ணணும்னு இருந்தோம் ரைட் ஐ மீன் அறக்குறையாக விட்டுருந்தோம் ரைட் ஸோ அந்த கோர்ஸை நம்ம கூட சீக்கிரமாக முடிக்க ட்ரை பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ யா கைஸ் இப்போ ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் நிறைய பேருக்கு ஞாபகம் இல்லாமல் இருக்கும் ஓகே ஸோ எதுக்கும் நான் அவங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் என்னோடய சேனலில் போங்க ஓகே ப்ளேலிஸ்ட் செக்ஷனில் போங்க வெப் டெவலப்மெண்ட் பூட் கேம்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ளேலிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருப்பேன் இந்த வரைக்கும் பாருங்கள் வெப் டெவலப்மெண்ட் பூட் கேம்ப்புன்னு இந்த ப்ளேலிஸ்ட்டில் இது வரைக்கும் இருபத்தி ஒம்பது வீடியோ அப்லோட் பண்ணிட்டேன் இதில் நிறைய வீடியோஸ் வரும் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு சொல்லித்தர வேண்டியது இருக்குது ஸோ யா பாருங்கள் இந்த ப்ளேலிஸ்ட்டில் இருந்து ஒவ்வொரு வீடியோவாக அண்ட் இந்த வீடியோவும் இந்த ப்ளேலிஸ்ட்டில் சேர்ந்துடும் அண்ட் இந்த வெப் டெவலப்மெண்ட் பூட் கேம்ப் அப்படின்றதுல வர எல்லா வீடியோஸும் இந்த ப்ளேலிஸ்ட்டில் சேர்ந்துகிட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ளேலிஸ்ட்டோட லிங்க்கு எல்லாம் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பேன் அப்படியும் போகலாம் அல்லது நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டும் போகலாம் அது உங்கள் இஷ்டம் சரிங்களா ஸோ ரொம்ப பேசிக்கிட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னா லேயரிங் பற்றி பேச போகிறோம் சரிங்களா ஓகே அப்படின்னா என்ன ஏது எல்லாமே அப்புறமேட்டு பார்ப்போம் ஓகே ஸோ எப்போவும் போல் கொஞ்சம் கூட டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் ஸோ எல்லாம் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு பேசிக்கலாக ஹெச்டிஎம்எல் எழுதிக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ நான் புது ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் அதெல்லாம் எப்படி க்ரியேட் பண்ணோம் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் அந்த ஃபைலுக்கு பேர் நான் ஏதாச்சும் வச்சிட்றேன் ஆ லேயரிங் அந்த மாதிரி வச்சிட்றேன் சரிங்களா ஓகே அண்ட் வாங்க நம்ம ஆரம்பிப்போம் சரிங்களா ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு டிவ்வு க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகே ஒரு டிவ்வு வேணாம் நாலு டிவ்வு க்ரியேட் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஸோ நம்ம நாலு டிவ்வு க்ரியேட் பண்ணோம்னா நம்ம நாலு டைம் டிவ்வு 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 டிவ்வுன்னு ஒன்று காப்பி பேஸ்ட்டு போடணும் அல்லது நம்மளாக மேனுவலாக டைப் பண்ணோம் ரைட் ஸோ அவ்வளோ கஷ்டப்படுறதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன போடலாம்னா டிவ்வு இன்டு ஓகே அதாவது அந்த ஸ்டார் சிம்பிள் ஃபோர் அப்படின்னு போட்டோம்னா நாலு வாட்டி டிவ்வு வந்துடும்னு அர்த்தம் சரிங்களா இப்போ அந்த நாலு டிவ்வுக்கும் நான் ஏதாச்சும் ஒரு கிளாஸ் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் லைக் அந்த நாலு டிவ்வுக்கும் நான் கிளாஸ் பாக்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நான் டாட் போட்டுட்டு தான் நம்ம கிளாஸ் போடுவோம் ரைட் ஸோ டாட் பிஓஎக்ஸ்ன்னு போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக நாலு டிவு உருவாகும் அது பேர் பாக்ஸ்ன்னு உருவாயிரும் ஸோ இது வந்து இந்த விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடில் அந்த வர அந்த எம்எட் அப்ரிவேஷன் இருக்கும்ல ஸோ லைக் இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டு கொஞ்சம் ஸ்பீடாக டைப் பண்ணலாம் ஓகே நாலு நாலு வாட்டி டிவ் எழுதுறதுக்கு நீங்கள் சும்மா ஒரு ஒரு வாட்டிலே ஒரு லைன்லேயே போட்டு என்ட்ரு அமுக்குனிங்கன்னா பாருங்கள் நாலு நாலு டிவு வந்துருச்சு வித் கிளாஸ் பாக்ஸ் ரைட் ஸோ இட்ஸ் அமேசிங் அண்ட் யூ கேன் யூஸ் இட் பட் ஏதோ ஒன்று அது உங்கள் இஷ்டம் பட் அது விஷயம் இல்லை அது பேர் லேயரிங் கிடையாது ஓகே இது ஜஸ்ட் ஒரு ஷார்ட் கட் தான் சொன்னேன் சரிங்களா ஸோ நம்ம நாலு டிவ்வு க்ரியேட் பண்ணிக்குவோம் அதுக்கு கிளாஸ் பாக்ஸ்னு கொடுத்துக்குவோம் அண்ட் அதுக்கு ஒரு ஐடியும் கொடுத்துக்குவோம் ஐடி வந்து என்ன கொடுக்கலாம் சும்மா பாக்ஸ்னே கொடுப்போம் ஓகே ஸோ அடுத்து என்ட்ரு அமைக்கிட்டேன் அப்படின்னா ஐடியும் பாக்ஸ்னு வந்துருச்சு கிளாஸும் பாக்ஸ்னு வந்துருச்சு அண்ட் இப்போ இந்த லைன்ஸில் ஒரு தப்பு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு நீங்கள் வெப் டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் நான் சொல்லி தந்தது நல்லா படிச்சிருந்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு புரியும் என்ன தப்பு நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு ஸோ த்ரீ செகண்ட்ஸ் டைம் கொடுக்குறேன் கெஸ் பண்ணுங்கள் என்ன தப்புன்னு த்ரீ டூ ஒன் ஓகே ஸோ நானே சொல்கிறேன் உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம வந்து எல்லாம் நிறைய ஐடிக்கு ஒரே பேர் கொடுக்க முடியாது இப்போ இந்த ஐடி பாக்ஸ்ன்னு இருக்குது அப்படின்னா இன்னொரு ஐடியும் பாக்ஸ்ன்னு இருக்கக்கூடாது ரைட் ஸோ இதுக்கு ஒன்று பாக்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருவோம் இதுக்கு பாக்ஸ் டூ கொடுத்துருவோம் இதுக்கு பாக்ஸ் த்ரீ கொடுத்துருவோம் பாக்ஸ் ஃபோர் என்ன பேர் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் உங்கள் இஷ்டம் சரிங்களா ஸோ நான் நாலு பாக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஓகே இதெல்லாம் விஷயம் இல்லை ஸோ நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் பேசாமல் நான் வந்து ஒரு சப்ப ஸ்டைல் எழுதிட்டு வரேன் சரிங்களா இதே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா எல்லா வீடியோலையும் ஹச்டிஎம்எல் ஹச்டிஎம்எல் எழுதுறதுக்கே டைம் ஆயிரும் ஸோ நான் ஒரு பேசிக் டெம்ப்ளேட் எல்லாம் உருவாக்கிட்டு வரேன் அடுத்து இந்த வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணலாம் ஓகே வந்தா ஒன் மினிட் ஸோ யா காய்ஸ
இந்த நாலு பாக்ஸுக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா முதல் அந்த ஸ்டைல் டேக் போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸ்டைல் டேக் போட்டு நம்மளால் ஸ்டைல் ஆட் பண்ண முடியும் ரைட் ஸோ அதில் டாட் பாக்ஸுன்னு போட்டுட்டு டாட்னு போட்டோம்னா நம்ம கிளாஸை டினோட் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் ஸோ பாக்ஸ் அப்படின்ற கிளாஸ் யார் யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ அவங்களுக்கு வித் ஒரு டூ பிக்சல்ஸ் சரிங்களா ஹைட் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸு அப்புறம் பார்டர் வந்து ஒரு பிளாக் கலர் பார்டர் போட்டு விட்டேன் சரிங்களா ஸோ இந்த நாலு பாக்ஸுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்டில் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் வித்தில் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் வந்துருச்சு ஓகே அண்ட் பார்டரும் பிளாக் கலரில் வந்துருச்சு ஆப்வியஸ்லி வந்துடும் ரைட் ஸோ அடுத்து நான் இங்கே வந்து கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரெட்டு ப்ளூ க்ரீன் எல்லோ என்னடா கலர் கலர் மட்டும் இந்த பாக்ஸ்குள்ளே வரல ஒய் என்ன நடக்குது இங்கே ஓகே நான் பேக்ரவுண்டு கலர்னு போட்டிருக்கணும் நான் வெறும் கலர்னு போட்டு விட்டேன் ஸோ அதை நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ நாலுக்குமே போட்டேன் இப்படி போடுறதால என்ன நடக்கும்னா நாலு பாக்ஸும் ஒவ்வொரு கலரில் வந்துடும் அதுக்கு ஒரு பார்டர் கருப்பு கலரில் இருக்கும் ஓகேங்களா அது வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் வித் டூ ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் ஹைட் இருக்கும் இதுக்கே பார்த்தீங்களா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்கும் இந்த வீடியோ என்னடா ஆ ஆ ஓகே பாருங்கள் வந்துருச்சு சரிங்களா நாலு டப்பா நாலு கலரில் வந்துருச்சு ஓகே பேசிக்கலாக இப்போ இந்த நாலு டப்பாவை வச்சு இன்றைக்கி நம்ம லேயரிங்னு சொன்னேலாம் எடுத்தோன்னே அந்த லேயரிங்னால் என்ன ஏதுன்றது சொல்ல போகிறேன் சரிங்களா ஸோ இன் இப்போ தான் வீடியோவே ஆரம்பிக்குது சாரி அவங்களோட டைமை வேஸ்ட் பண்ணதுக்கு ஸோ ஓகே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து லேயரிங்னு சொன்னோம்னா அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்குவோம் விசிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் இருக்குது ஓகே அதை பற்றி கொஞ்சம் பார்ப்போம் ஸோ என்னடா விசிபிலிட்டின்னு சொல்கிற புரியலை அப்படின்னு கேட்பீங்க விசிபிலிட்டினா என்ன கண்ணுக்கு தெரிகிற விஷயம் லைக் கண்ணுக்கு தெரிகிறது அதை பேர் தானே விசிபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் ரைட் ஸோ யா அதுதான் ஓகே இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ நான் இந்த பாக்ஸ் ஒன்று இருக்குல்ல இந்த பாக்ஸ் ஒன்றில் ஏற்கனவே பேக்ரவுண்ட் கலர் அப்படின்றத ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா அப்படியே கூடவே என்ன போடுறேன் அப்படின்னா விசிபிலிட்டி ஓகே விசிபிலிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக அது விசிபிள் தான் இருக்கும் சரிங்களா லைக் நீங்கள் ஒன்றுமே போடலாட்டியும் விசிபிள் விஸ் விசிபிலிட்டி வந்து விசிபிளாக தான் இருக்கும் சரிங்களா நீங்கள் இப்படி போட்டால் கூட அங்கே ஒன்றுமே மாறி இருக்காது ஓகே ஓகே இப்போ பெருசாக ஒன்றும் மாறலாம் ஆனால் இப்போ நான் மாற வைக்கிறேன் விசிபிலிட்டி அப்படின்றதுல விசிபிள் அப்படின்றத நான் பேசாமல் என்ன பண்ணுறேன்னா ஹிடன் ஆக்கிடுறேன் சரிங்களா ஹிடன் ஆக்கணுனே பாருங்கள் என்ன நடக்கும்னு பாக்ஸ் ஒன் ஹிடன் போட்டிருக்கேன் என்ன நடக்கும் பாருங்கள் பாக்ஸ் ஒன் வந்து ஹிட் ஆயிடுச்சு ஹைட் ஆயிடுச்சு ஹிடன் ஆயிடுச்சு ஏதோ ஒன்று காணாமல் போயிடுச்சு சரிங்களா அந்த இடத்த விட்டு காணாமல் போயிடுச்சு சரிங்களா இது பேர் தான் விசிபிலிட்டி ஹிடன் விசிபிலிட்டியை கண்ணுக்கு தெரிகிறத கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த விசிபிலிட்டி அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணுவோம் விசிபிலிட்டி அப்படின்ற டேகை யூஸ் பண்ணுவோம் என்ன வேணாலும் சொல்லிக்கோங்க அதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை இதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணும் அதுதான் முக்கியம் சரிங்களா ஸோ விசிபிலிட்டின்றது என்ன பண்ணும் உங்கள் கண்ணுக்கு என்ன தெரியுது அதை கண்ட்ரோல் பண்ணும் சரிங்களா ஓகே கிளியர் ஆனால் ஒரு விஷயம் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நாள் முன்னாடி நான் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேக் சொல்லி தந்தேன் ஞாபகம் இருக்கா இருங்க இந்த லைன் இருக்குல்ல இந்த லைனை நான் கமெண்ட் அவுட் பண்ணிடுறேன் ஓகே கண்ட்ரோல் ஸ்லாஷ் அமைக்கி கமெண்ட் அவுட் பண்ணிட்டேன் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்துருச்சு அந்த டப்பா சரிங்களா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்திருக்கும் டிஸ்பிளே அப்படின்னு நன்னுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று அதே விஷயத்த தான் பண்ணும் கரெக்டாக டிஸ்பிளே இஸ் ஈக்குவல் டு நன்னுன்னு போட்டேன்னா அதே விஷயம் தான் பண்ணும் ரைட் காணாமல் போயிடுச்சு அந்த ரெட் கலர் டப்பா கரெக்டாக டிஸ்பிளே இஸ் ஈக்குவல் டு நன்னுன்னு போட்டு ரெட் கலர் டப்பா காணாமல் போயிடுச்சு அப்புறம் என்ன ப்ரோ டிஸ்பிளே இஸ் ஈக்குவல் டு நன்னுக்கும் விசிபிலிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹிட்டனுக்கும் என்ன ப்ரோ வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய பேர் இப்போ நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்பீங்க பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா ஒன்றும் இல்லை டிஸ்பிளே இஸ் ஈக்குவல் டு நன்னுன்னு போடுறப்ப அந்த இடம் இருக்கும்ல எந்த இடத்துல அந்த டப்பா இருந்துச்சு ஒரு இடத்த ஆக்குப்பை பண்ணி இருந்துச்சுல அந்த இடமும் போயிடும் லைக் டிஸ்பிளே இஸ் ஈக்குவல் டு நன்னுன்னு போடுறப்ப அந்த எலமெண்ட் அந்த இடத்த விட்டே போயிடும் ஓகே இதுதான் வந்து டிஸ்பிளே இஸ் ஈக்குவல் டு நன் அந்த இடத்த விட்டு எந்திரிச்சு ஓடி போயிடும் சரிங்களா ஆடா போங்கடா நான் கிளம்புறேன்டா பாயடான்னு சொல்லிட்டு எந்திரிச்சு ஓடி போயிடும் ஓகே ஆனால் விசிபிலிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹிடன் ஈக்குவல் டு இல்லை அந்த கோலன் போட்டு போடுவோம் ஏதோ ஒன்று விசிபிலிட்டி ஹிடன் அப்படின்னு பண்ணிட்டோம்னா அது
திரும்பியும் சொல்லுங்க விசிபிலிட்டி அப்படின்றது என்னது கண்ணுக்கு மட்டும் தெரியாது ஆனால் அந்த இடத்துல இருக்கும் டிஸ்பிளே இஸ் ஈக்குவல் டு நன்னுனா அந்த இடத்த விட்டே ஓடி போயிடும் அந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ பாருங்கள் டிஸ்பிளே இஸ் ஈக்குவல் டு நன்னு போட்டோம் அதனால் அந்த இடத்த விட்டே ஓடி போயிடுச்சு பட் இதை நான் கமெண்ட் அவுட் பண்ணிடுறேன் இந்த லைனை அண்ட் இப்போ விசிபிலிட்டி ஹிடனை திரும்பியும் வர வச்சுடுறேன் நவ் யூ கேன் சி தட் அந்த இடம் இருக்குது அந்த ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல எஸ் திஸ் இஸ் திஸ் இஸ் வாட் விசிபிலிட்டி மீன்ஸ் ஓகே அண்ட் யா ஸ்டார்டிங்கில் என்னமோ லேயரிங்னு சொல்லிட்டு சம்திங் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ரைட் அதையும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஒன்றும் இல்லை கைஸ் இப்போ வாங்க இந்த விசிபிலிட்டியை இப்போதைக்கு நம்ம கண்டுக்க வேணாம் சரிங்களா நம்மளுக்கு இந்த ரெட் கலர் ப்ளூ கலர் எல்லாம் வர வச்சுருவோம் சரிங்களா இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா பொசிஷன் பொசிஷன் டேக் தெரியுமில்ல பொசிஷன் டேக் தெரி தெரிஞ்சிருக்கோம் கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருக்குமே ஸோ பொசிஷன் டேகை யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த இந்த ப்ளூ கலர் டப்பா இருக்குல்ல இந்த ப்ளூ கலர் டப்பாவை கொஞ்சம் மேலே வர வைக்கிறேன் இங்கே வர வைக்கிறேன் லைக் இந்த ரெட் கலருக்கு மேலே ப்ளூ கலர் வர மாதிரி ஓவர் லேப் ஆகும்ல அந்த மாதிரி இந்த ப்ளூ கலர் வந்து ரெட் கலருக்கு மேலே வர மாதிரி வர வைக்கிறேன் சரிங்களா ஓகே எப்படி பண்ணுவேன் பொசிஷன் டேக் யூஸ் பண்ணிட்டு பண்ணுவோம் கரெக்டாக ஸோ ப்ளூ கலர் டப்பாவை தான் நகட்டணும் அதனால் ப்ளூ கலர் டப்பாவுக்குள்ளே போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பொசிஷன் டேக் யூஸ் பண்ணுறேன் பொசிஷன் ரிலேட்டிவ் ஓகே பொசிஷன் ரிலேட்டிவ்க்கு என்ன அர்த்தம் அதோட ஆக்சுவல் பொசிஷன் இருக்கும்ல ரிலேட்டிவ் பொசிஷன்னா அது எந்த பொசிஷனில் இருக்குது ஓகே அந்த பொசிஷனில் இருந்து நம்ம எவ்வளோ பிக்சல்ஸ் தள்ளணுமோ தள்ளும் ஓகே ஸோ அதெல்லாம் பாருங்கள் இதெல்லாம் நான் முன்னாடியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் சும்மா சும்மா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டேன் ஸோ ரிலேட்டிவ் போட்டுக்குவோம் ரிலேட்டிவ் பொசிஷன் சரிங்களா ஓகே லைட்டாக நம்ம டாப்பில் இருந்து ஒரு ஒரு தேர்ட்டி பிக்சல்ஸ் போடுறேன் டாப்பில் இருந்து ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓகே அது ஏற்கனவே இருந்த பொசிஷன் இங்கே இருந்துச்சு சரிங்களா ஸோ அந்த இடத்துல இருந்து ஒரு தேர்ட்டி பிக்சல்ஸ் அதோட ரிலேட்டிவ் பொசிஷன் அதாவது ஏற்கனவே இருந்த பொசிஷனில் இருந்து ஒரு தேர்ட்டி பிக்சல்ஸ் கீழே வந்துருச்சு ஸோ நம்மளுக்கு ஆக்சுவலி மேலே போகணுன்னு நினச்சோம் ஸோ நம்ம பேசாமல் மைனஸ் போடுவோம் ஓகே மைனஸ் போட்டோம்னா கொஞ்சம் ஏற்கனவே இருந்த பொசிஷனுக்கு ஆப்போசிட்டாக மேலே போகும்ல மைனஸ் செவன்ட்டி போடுவோமா மைனஸ் செவன்ட்டி யா எஸ் ஓகே ஸோ மைனஸ் செவன்ட்டி போட்டோடனே பாருங்கள் நம்ம நினச்ச மாதிரி வந்துருச்சு அந்த ஓவர் லேப் ஆகிற மாதிரி ரெட்டு ரெட்டுக்கு மேலே ப்ளூ வர மாதிரி வந்துருச்சு ஓகே ஆசம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த இந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் நடந்துகிட்டு இருக்குது பாருங்கள் ரெட் கலர் பாக்ஸ் இருக்குல்ல அது ஒரு எலமெண்ட் ப்ளூ கலர் பாக்ஸ் இருக்குல்ல அது ஒரு எலமெண்ட் சரிங்களா ப்ளூ கலர் பாக்ஸ் வந்து ரெட் கலர் பாக்ஸுக்கு மேலே இப்படி இருக்குது ஓகே இப்போ ரெட் கலர் பாக்ஸ் அதை வந்து நான் மேலே தெரிய வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர் பாக்ஸ் தானே உங்கள் கண்ணுக்கு முழுசாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு ரைட் இந்த ரெட் கலர் பாக்ஸ் அப்படின்றது இது வரைக்கும் இருக்குல்ல இது வரைக்கும் ஒரு ஒரு இது வரைக்கும் இருக்கும் கரெக்டாக அது ஏன் உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியல ஏன்னா அந்த ரெட் கலர் பாக்ஸ் பின்னாடி இருக்குது இந்த இந்த ப்ளூ கலர் பாக்ஸ் இந்த ப்ளூ கலர் பாக்ஸ் வந்து இதுக்கு மேலே ரெட் கலருக்கு மேலே இருக்குது அதாவது ரெட் கலர் வந்து பின்னாடி இருக்குது ஸோ அந்த ரெட் கலர் அந்த அந்த லேயரை பின்னாடி அல்லது முன்னாடி ஒரு எலமெண்ட்டை வந்து பின்னாடி அல்லது முன்னாடி அந்த மாதிரி பண்ணுவோம்ல அதை தான் நான் வந்து ஏன் பாசையில் ஏன் நான் வந்து லேயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன் லைக் ஃபோட்டோஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப் யாராச்சும் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா லேயர்ஸ் தானே இருக்கும் ஏதாச்சும் ஒரு லேயர் மேலே கீழே அது பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் ரைட் ஸோ நான் வந்து லேயரிங்னு சொல்லுவேன் ஓகேங்களா ஆனால் இதில் இதில் நம்மளோட ஹச்டிஎம்எல் சாரி சிஎஸ்எஸ் சிஎஸ்எஸ்ல வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஜெட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே லைக் கேம் டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அது அதை நம்ம ஜெட் இண்டெக்ஸ் தானே சொல்லுவோம் கரெக்டா லைக் இப்படி பார்க்குறப்ப இது வந்து ஒய் ஒய் ஆக்சிஸ் ஓகே இப்படி பார்க்குறப்ப இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பின்னாடி முன்னாடி லைக் இது வந்து பின்னாடி இது வந்து முன்னாடி இப்படி பார்க்குறப்ப அது ஜெட் ஆக்சிஸ் தானே ஸோ விடுங்க வேணாம் ரொம்ப ரொம்ப இதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு புரியாது வேணாம் ஓகே ஒன்றும் இல்லை ஓகே அந்த லேயர்ஸ் மேலே கீழே பண்ணுறது பேர் தான் ஜெட் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அது எப்படி என்ன பண்ணுன்றது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஒன்றும் இல்லை நான் இங்கே போயிட்டு டாப் போட்டிருக்கேன்ல இந்த 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 இடத்துல போட்டிருக்கேன்ல இந்த இடத்துல போயிட்டு நான் ஜெட் இண்டெக்ஸ் ஓகே ஜெட் இண்டெக்ஸ் வந்து என்ன போடுறேன்னா ஒரு சும்மா ஏதாச்சும் ஒரு நம்பர் கொடுத்து காமிக்கிறேன் ஓகே ஒன் ஓகே இத
ஓகே ஜெட் இண்டெக்ஸ் சரிங்களா இதுக்கு வந்து நான் ஒரு சும்மா த்ரீ அப்படின்னு போட்டு விட்டுறேன் இப்போ என்ன நடக்கும்னு பாருங்கள் ஒன்றுமே நடக்கலையா ஆமாம் ஒன்றுமே நடக்கலை ஏன்னா Z index அப்படின்றத நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்களே ஜெட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்றது நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்னா பொசிஷன் அப்படின்ற டேக் அங்கே இருந்தால் மட்டுமே அதாவது இந்த பொசிஷன் அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டி டேக் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க என்னென்னமோ சொல்லுவாங்க சரிங்களா இந்த பொசிஷன் டேக் அல்லது பொ ப்ராப்பர்ட்டி என்னமோ சொல்லுவீங்களா பொசிஷன் சரிங்களா ஸோ இந்த பொசிஷன் அப்படின்றது இருந்தால் மட்டுமே தான் உங்களால் இந்த இசட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்றது யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே லெட் மீ ஷோ யூ ஸோ இந்த இடத்துல போயிட்டு அதே சேம் பொசிஷன் ரிலேட்டிவ்னு போட்டுருவேன் பொசிஷன் ரிலேட்டிவ்னு போட்டுருவோம் இப்போ அங்கே இருக்குது இப்போ பாருங்கள் மேஜிக் ரெட் கலர் டப்பாக தெரியுது உங்கள் கண்ணுக்கு ரைட் ஸோ வாட் த ஹெல் இஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒன்றும் இல்லை எதுக்கு அதிகமான ஜெட் இண்டெக்ஸ் இருக்குமோ அது மேலே தெரியும் ஓகே இப்போ இதுக்கு ஜெட் இண்டெக்ஸ் ஒன்றுன்னு போட்டிருக்கேன் ஓகே அது பின்னாடி இருக்குது அதுக்கப்புறம் இதுக்கு ஜெட் இண்டெக்ஸ் மூணுன்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ லைக் இதுக்கு தான் அதிகமான நம்பர் இருக்குது ஸோ இது முன்னாடி இருக்கும் சரிங்களா கிளியர் புரிஞ்சா இப்போ நான் இதுக்கு ஜெட் இண்டெக்ஸ் ப்ளூ டப் ஆகிறதுக்குள்ள ப்ளூ டப் ஆக்க ஒரு வேலை நான் ஹண்ட்ரடுன்னு போட்டு விட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ பாருங்கள் இது தான் அவங்க கண்ணுக்கு தெரியும் ஸோ இது தான் ஜெட் இண்டெக்ஸ் லைக் எந்த ஒரு விஷயத்தை அந்த லேயர் அந்த அந்த லேயரை மேலே அல்லது கீழே அந்த விஷயத்துக்காக தான் இந்த ஜெட் இண்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ லைக் நீங்கள் சும்மா அந்த ஹண்ட்ரடு டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட்லாம் போட்டுட்டு இருக்காதீங்க ஓகே லைக் யூ கேன் புட் போடக்கூடாதுன்றது இல்லை பட் மேக்ஸிமம் லைக் சின்ன நம்பராக போட ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் உங்கள் உங்களோட ஹச்டிஎம்எல் கோடுக்குள்ளே நிறைய ஜெட் இண்டெக்ஸ் ஒரு வேலை யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு பக்கம் ஹண்ட்ரட் போட்டிருப்பீங்க ஒரு பக்கம் டூ ஹண்ட்ரட் போட்டிருப்பீங்க ஸோ அப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் ஸோ லைக் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு கண்டினியூஸாக நீங்கள் போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் அது உங்கள் இஷ்டம் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கோங்க பேசிக்கலாக ஜெட் இண்டெக்ஸ் புரிஞ்சிச்சில் ஒரு விஷயத்த பின்னாடி அல்லது முன்னாடி பண்ணணும் தட் இஸ் கால்ட் ஜெட் இண்டெக்ஸ் இதை தான் நான் வந்து என்னோட பாஷையில் லேயரிங்னு சொல்லுவேன் நீங்கள் உங்களோட பாஷையில் என்ன வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் அண்ட் ஏ விசிபிலிட்டியும் புரிஞ்சிருக்கும் எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் வீடியோ மேக் பண்ணுறேன் எப்படி எப்படி என்னோட வாய்ஸ் வாய்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் என்னோட வாய்ஸ் ரைட் ஸோ என்ன ஏது எல்லாம் சொல்லிடுங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் அண்ட் கைஸ் பைதவே லைக் நிறைய பேர் நான் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணுறேன் அதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு பிடிச்சிருக்கு லைக் இந்த வேலோரண்ட்டெல்லாம் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறேன் கேம்ஸ் விளாட்றேன் ஜிடிஎஃப்ஐ ஜிடி ஆன்லைன் எல்லாம் வாங்கி வச்சாச்சு ஸோ லைக் நான் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணுறது நிறைய பேருக்கு பிடிச்சிருக்கு ஸோ ஆனால் இந்த சேனல்லே எல்லாமே பண்ணோம்னா லைக் கொஞ்சம் அன்ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்கும் ரைட் ஸோ அதனால் நான் புதுசாக ஒரு சேனல் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் கிஷன் சிஜேஎக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே ஒரு கேமிங் சேனல் வச்சுருந்தேன் ஆனால் அந்த கேமிங் சேனல் ஹேக் ஆகிடுச்சு கைஸ் சரிங்களா பார்த்திங்களா ஒரு கோடர் ஒரு கோடிங் பண்ணுறவனோட சேனலே ஹேக் பண்ணிட்டாங்க சும்மா சொன்னேன் அந்த அந்த சேனல் பாஸ்வேர்டு தான் மறந்து போயிட்டு சரிங்களா ஸோ விடுங்க ஓகே புதுசாக ஒரு சேனல் ஆரம்பிச்சிட்டோம் அண்ட் நான் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணணும் நான் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறதை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் டெஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு லிங்க்கு கொடுத்துட்றேன் இது வரைக்கும் அந்த சேனலில் எந்த ஒரு வீடியோவும் போடலை ஸோ நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கனாலும் வருமான்றது டவுட்டு தான் ஸோ பட் ஏதோ பாருங்கள் சரிங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருங்க அஞ்சு சப்ஸ்கிரைபர் எவன் பண்ணியான்னு தெரில சரிங்களா ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருங்க எல்லாம் பண்ணி வச்சுருங்க நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன் அப் டு தட் கீப் லேர்னிங் கீப் ப்ராக்டிஸிங் அண்ட் கீப் வாட்சிங் கோடிங் அண்ணா